Marianne, good morning. Goeie morgen. Good morning. Good morning. Good morning. Welkom in een herstellende yoga les. We beginnen met een rechte rug. So try to make a straight back. Uh, things you will need today is two blocks. Als je geen blokjes hebt, een paar boeken vastbinden, rondbinden met een deken, yoga belt of een sjaal or a scarf. You can sit on a block, but I have a cushion and I prefer a cushion. So, whatever you need to get your hips a little higher, because then it's easier to lengthen the spine. And then just wiggle a little, feel your sit bones in the block or in your cushion. Try to bring your knees down. En dan kom je rustig van voor naar achter. So take your time to go from front to back. Close your eyes. Feel your body. Maybe your weekend was very relaxed. Maybe you were lying in the sun yesterday. Maybe you worked hard in the garden, whatever. Just feel your body. Ah, voelt het dat met je rugje is? Voelt het dat met je heupen is? Met je schouders? En maak je bewegingen zo groot als je kunt. So when you are increasing the moves, you will feel more. Dus probeer zo ver als je kunt. Naar voren en zo ver als je kunt naar achter te gaan. En als je ogen toe doet, dan voel je meer. En dan maak je rondjes. Adem in, kom met die borst naar voren. Adem uit, kom met die rug naar achter. Zo ver als je kunt opzij, zonder je zitbotjes op te heffen. Make your movement as big as you can, but keep your seatbelts on the floor and then go the other way. Uitademen als je naar achter gaat, inademen als je naar voren gaat. En dan kruis je voeten in de andere richting. Cross your feet the other way. De wim is aan het lachen. Kom mm. naar voren. Hou je zitpotjes op je blokje of op je kussen. Keep your seat bones down. En dan go as far as you can. Maybe you need blocks here. Or a cushion. Whatever. Oh yeah. <laughs> Forgot to plug in my phone. Thank you. My best assistant ever. So stay in the front. Better. Stay in the front, keep your sit bones down. And then try to lengthen the back. So try to walk more to the front. And breathe. Misschien zo vroeg op de dag is helemaal naar beneden. Juist iets te veel. Misschien heb je blokjes nodig. And then probeer plaats te ademen. Try to breathe more space in your body. Stay down with your head. Voel je buik op en neer gaan. Adem plaats in die rug.
En dan kom een klein beetje hoger. En wandel naar links zonder je zitpotje of je knie te heffen. So keep your sit bones down, keep your knee down. Walk as far as you can to the left. Keep both shoulders on the same level. Dus zien dat je twee schouders even laag of even hoog hebt. En blijf hier. One minute. Slow breaths. Adem plaats in die rechterflank. En dan kom een klein beetje op, kom een little op. En dan walk yourself or yourself and your blocks to the right. Hou je linkerknie laag, hou je linker zitbadje laag. Misschien is dit moeilijker, maar je ziet de kant, just feel the difference in both sides. And breathe more space in the left side of your body. Op je buik op en neer gaan. Adem plaats in die rug, in die zijkantjes. En kom rustig terug. En dan kom even van je kussen. Zet je voeten. Shake your legs. En dan kom je benen naar voren. En leg blokjes onder je knieën. <coughs> So early in the morning, maybe you want the blocks a little higher, then it will be easier to go to the front. I prefer softness. I will use my cushion, maybe a towel, whatever you have. And now walk your seat bones a little more to the back. Maybe you want to open your legs a little more, so you have more space for your belly. And then you go down. Three minutes. Maybe it feels good when you do it like this. Maybe you want to support your head in your hands. Feel what you need today. Pull the back up and near again. So gently press your belly on your legs. Slow down the breath and voel as je trager adem, dan kun je meer plaats maken. Dus probeer plaats te maken, probeer die rug breder te maken. Voel die ademhaling nu zijkantjes. Doe iets wat goed voelt in je nek. So take your time to breathe more space. Relax your face, relax your cheek.
40 seconds. En dan zet je handen en duwen je rustig op. En dan I want you sitting down one more time for three minutes. En dan we can lay down. Dus gebruik een kussen, blokjes, whatever you need. Probeer je knieën op de grond te krijgen. En dan maak je zo lang mogelijk. Kruis je vingers, breng je handen achter je hoofd, ontspan je schouders. Blijf naar één puntje voor u kijken. Keep on looking to one spot just in front of you. Relax the shoulders and then we breathe in. We go to one side and breathe out, we go to the other side. So when you do it and you look to the right, uh, to, the to the right and to the left, you will be dizzy. So your eyes are just in front of you, it's only the upper body that moves. Maybe you move very small, maybe you move bigger. Important, keep your hip where it is, so do not move your sit bones, do not move your hips, do not move your knees. Three minutes. Kruis your fingers, hou die schouders laag, adem in en uit. In en uit. Dus belangrijk is dat je naar één puntje probeert te blijven kijken of te gapen eigenlijk. It's gazing. It's not really looking. And then you breathe in, out. So if you get dizzy, you stop and just breathe slower. You can move slower. So if you want to breathe slower, you can move slower. It's a Kundalini exercise om die energie beter te laten stromen. Je gaat als een beat voelen als je stopt. Maybe you can move bigger, maybe not. Two more minutes. If it's getting tough, maybe you do it slower. Feel your seat bones. So we want the energy running through your body easier. That's why we do this. Nu begint het een beetje moe te worden. Het is nog één minuut, iets langer. Dus probeer vol te houden. So one more minute from now. Feel the shoulders. Feel your waist. Hou die schouders laag. 40 seconds. Maybe you can go bigger.
Okay, hands on your legs, close your eyes, feel the energy flowing to your body. Feel the shoulders, feel the spine, feel the energy running through the spine. Je voelt echt dat er iets gebeurd is. Probeer uw ademhaling terug trager te krijgen. Vier tellen als je inademt, vier tellen als je uitademt. And slowly open your eyes. If you can sit here a little longer, you can. If not, I will give you an option. I cross my feet the other way. So what we do is bring the palm of your hands on the floor with your pinkies touching. Your pinkies raken mekaar. Now micro bend your arms. Dus een klein mini buiging is gemaakt in je ellebogen. And then slowly, slowly try to move your way to the back. Probeer meer naar achter te gaan. Um, als je zit en je knieën zijn hoger, of als het moeilijk is om uh, je rug recht te krijgen hier, maybe you prefer to do that on your knees. Dus als je dat op je knieën doet, mini buiging is je in je elbogen. En wat je dan doet is rustig, rustig, rustig proberen je poep meer naar achter te krijgen. So or you do it on your knees and you go to the back with your bum. Or you stay here. It was easier on the cushion. And uh, if you bring your hands further away, the stretch will be bigger. So if the stretch is too big, bring your hands closer to your hips. Dus hoe verder dat je weg staat met je handen, hoe groter je stretch. Okay, we go for two minutes. Or you try to do it for two minutes. As it available is, then come to your full right. Ah, oh, breathe. So all the people who yesterday in the night have been to work or will work. Om die pulsen te stretchen, die onderarmen, of misschien in de veel achter je computer gezeten. Dan is dat ook een goede stretch. Dat is tegen het carpal tunnel syndroom. So, stretch the wrist. The lower arms. So, move your body more to the back. Probeer zachtjes, zachtjes, zachtjes je lichaam meer naar achter te brengen. Doe het met je hoofd dat goed voelt. Relax your head. Breathe. Voel die stretch en probeer daar naartoe te ademen. So breathe into your stretch. Een minuutje. So maybe you go a little more to the front when you feel it's too much. Relax your face. Thirty seconds. This is not, not the funniest thing to do. For veel mensen is this echt niet tof. Maar daar moeten we doen. The ones are not funny. That what we have. That's what we have to do. Als je als dat heel makkelijk en automatisch gaat, dan heb je het niet zo hard nodig. Maar als je iets doet en je voelt van oh my god, this is niet tof, dan heb je het misschien toch wel nodig. Slowly, ah, and shake it, shake it harder. Shake, totdat je elke vinger apart voelt bewegen. So feel every finger moves on its own. Keep the shoulders relaxed. En voel de energie terugstromen. 
En dan doen we nog eentje. De andere kant. So what we do, I will cross my feet the other way again. Or when you're on your knees, you can do it on your knees. So what you do is back off your hands. So your thumbs are touching. And then try to straighten the arms all the way. I cannot. Depends on your body condition and how your shoulders and the wrists and the elbows are functioning. So for me, stretching, straightening my arms, almost impossible. But if you can, you can do it. Do not overstretch and then stretch the arms as much as you can and then go with your weights to the back. So also here, if you want to feel more, bring your hands further away. Als dat te veel is, breng je handen dichterbij, dan is je stretch minder groot. Misschien is deze moeilijker dan de vorige. Misschien verkiest je om dan deze toch op je knieën te doen. So if you do it on your knees, and do it like that. Two minutes. Uh, 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 uh. I cannot choose. I'm do it like this, I guess. Dus probeer rustig, rustig elke vinger in de grond te duwen. Push every finger in the floor and then go with your weight to the back. Breng je lichaam, breng je schouders meer en meer en meer naar achter. En duw die handen in de grond. Dus je probeert constant je armen te strekken. En dan kom een beetje meer naar achter. Relax your head. Nou, sorry, I get more messages. <laughs> Dat is dan de mensen die deze niet tof vinden. En die sturen, die zwaaien nu. <laughs> so everyone that's waving now. <laughs> Those are the ones who doesn't like this, I guess. This is not the funniest thing to do, again. But it is healthy for your wrists. I promise. One minute. Breathe. Make faces. Making faces will help you to get through this. Ah. Keep on moving your way to the back if you can. Try if you can relax the shoulders more. Keep on pushing. 30 seconds. <sighs> Deze is erger dan de vorige, vind ik. 15 seconds. Ik doe de eerste oefeningen altijd in het begin. En dan zijn jullie vergeten tegen dat je daar is. Ah, okay, slowly come out. Ooh, just feel your body first. And then try to shake. This is not easy, but you can. And then shake more. En dan shake dat elke vinger apart beweegt. Feel every finger moving. Dus als je er juist op je knieën zet, kom nog heel even zitten. Dat mag ook hier zijn. Dat mag gewoon op je poep zijn als dat beter is voor je knieën. Because we cannot use our hands for the next two minutes. So use this time to relax the shoulders. And probeer, if you turn the shoulders, and try to go with your body. Dus probeer ook je lichaam te bewegen. Go to the front, go to the back. And your back is round and open. And then go the other way. Je moet niet hetzelfde, je moet er niet hetzelfde naar zien. Ik wil alleen dat je mee je ruggengraat beweegt, dat je, meer, dat je mee die borst naar voren duwt en die rug naar achter. So open the chest around your back. Just move your body, not only the shoulders. That's what I want. 
En dan doe je de same thing with your elbows. En ook hier probeer je rug mee te nemen. Gewoon even voelen hoe ver, hoe groot dat jij beweging kunt doen. Just feel how big you can make your movement. And then go the other way. Oké, okay, nu kunnen we die handen terug gebruiken. So, go on your back. Als je op je rug gaat liggen, pak even je benen vast. Pak jezelf kun je tegenhouden. En dan kun je een beetje meer in het midden liggen. En dan grab your feet. For the happy baby. Now, if your arms are not long enough, you can use the yoga strap. So best way to do is make one loop for one foot and then make one loop like this for the other foot. And then your arms are a little longer. So you want to have your feet above your knees and just using the weight of the arms to bring your knees more down to make more space in your hip. Three minutes, yes. In case you do not have a strap, you use a shawl and then you make one loop on one end and then another loop on the other hand. Stay here, three minutes, happy baby. Make sure that Your neck is long. En je moet niet echt trekken, gewoon het gewicht van je armen gebruiken om die knieën weer naar beneden te laten zakken. In case you can grab your feet, you can choose, maybe you catch the insides, maybe you catch the outside. It doesn't matter what feels better. And then you stay, you breathe. Look to the sky. Or to the ceiling, but I can see the sky. <sighs> Relax your belly, feel your belly. Ontspan die schouders. Dus je wilt echt door het gewicht van je armen zachtjes die knieën meer naar beneden laten komen. En meer plaats te maken in die heup. En dan probeer of je die schouders lager krijgt. En maybe your bum is from the floor. Try to let it sink. Dus probeer heel die rug, heel je heilig been op de grond te laten komen. One more minute. And then the last breaths, one by one, try to touch the floor with your knee. Misschien lukt dat niet, maar je probeert.
En dan laat je voeten los. Breng je knieën dichter bij je buik. Breng je knieën closer to je body. En dan go with your knees from right to left. Oops. Hou die schouders op de grond. Stay on the left. Good breath. And go to the right. En dan kom terug. En dan heb je een blokje nodig. Dus je wil niet een blok. Dus probeer je blokje, try not to use the lowest side, but just a little higher. This part, maybe the highest position, but you don't have to. In case you do not have a block, use your block books. So make sure that Where do you have to put it? So the vertebras are not on the block. It's just your sacrum. So then you have it big. It's not too hoch. Not too high. And as you block up the hoogste stand gebruikt, see that that comfortable voelt. And as you feel that you in balance, Heb je benen, probeer die schouders goed dicht bij de grond te krijgen. Stay here. Benen gebogen. Two minutes. Dus misschien zijn de knieën hier, misschien zijn de knieën daar, misschien zijn de voeten hier. Doesn't matter, just bend your legs and keep bring your weight in the block. Dus zie dat je echt... Dat je sacrum, je herenbeen, hoe zwaar op die, op die blok ligt. Dus die heup is hoger, meer bloed naar je organen, stroomt meer bloed naar je hoofd. So in case you have high blood pressure or in case you feel you feel this is not nice, too much pressure in your head, then lower down the block or maybe just use a use a cushion. But we will stretch the iliopsoas later on. So when your hip is a little higher, you will feel more stretch in the iliopsoas. As you veel druk voelt, as you hoge blood druk hebt. Of je voelt veel te veel druk in je hoofd, breng je blokje dan lager. Of misschien gewoon een kussen gebruiken. En voel je buik rustig bewegen. Adem rustig in. Voel je buik dikker worden. Adem rustig uit. Dus als je blokje op de hoogste stand gaat staan en je voelt te veel druk in je hoofd, niet blijven liggen. Breng je blokje lager. So do not stay when you feel it's not comfortable because of too much pressure. When you have high blood pressure and you don't take something, then do not use your block on the highest position for sure. Zeker niet in block op de hoogste positie zetten als je hoge bloeddruk hebt. Zo. 
Doordat die huid hoger ligt, gaat er meer bloed naar je organen, meer bloed naar je hoofd. Wat gezond is, maar het moet goed voelen. Anders is het geen herstellende yoga. Oké, okay. so now we will stretch the iliopsoas. So bring the right knee closer. En je mag je been hier pakken. Of hier, maybe the chin, maybe the upper leg. And then bring your left leg up and lower down the left leg. So you will feel, you want to feel the stretch in the left iliopsoas. So the front of your left leg. And you want to bring the right knee closer to you. Misschien heb je hier een belt nodig. Misschien is dat handiger om vast te houden. Misschien pak je bovenbeen. It doesn't matter. Dus wat je doet is, je ademt in, voel je buik dikker worden. En als je uitademt, trek je je rechterknie dichter naar je rechterschouder. So you want to have the right knee closer to the right shoulder. So the closer your, your right knee is going to the shoulder, the more stretch you will feel in the left iliopsoas. Ook hier, als je blokje hoog staat en je voelt te veel stretch, breng je blokje misschien lager. Voel wat je aanklinkt vandaag. Voel die een buik bewegen. Dus wat je doet is, je ademt in, je voelt die een buik bewegen en probeer elke keer als je uitademt om die knie dichter naar je schouder te krijgen. So every time you breathe out, try to bring your knee closer to the shoulder. So de iliopsoas die gaat van de binnenkant van je bovenbeen, inner side of your upper leg. Die runs through your hip, onder je organs, onder je abdominals, till the lower back here. Dus van de binnenkant van je bovenbeen gaat die door je hip, onder je organen, onder je buikspieren en die heeft aan van onder in je rug. So the iliopsoas, you have a right and a left one, it's a fist tick. Dus dat is een dikke spier die diep in je lichaam ligt. Wat wil zeggen, als je iliopsoas te strak is, te veel, te veel spanning heeft, heeft dat invloed op de stand van je lichaam? Heeft dat invloed op de werking van je organen? Trekt u eigenlijk altijd een beetje kram? Dus daarom moeten we die rekken en ontspannen. So in case the iliopsoas is too tight, or there is too much tension, then it will influence the working of your organs, because it runs under it. And it will influence your posture. So your shoulders, your upper body will go too much to the front. And that's why we have lower back pains. Het is belangrijk dat je die iliopsoas af en toe aanpakt. 3 minutes. This is a big stretch for a lot of us. So start slowly to come aha with your left knee up. And then just stay here. Two knees together. Feel. Walk your shoulders back closer together. And then go where we go to the other side. So now it's your left knee coming closer to the left shoulder. Misschien pak je bovenbeen, misschien pak je je scheenbeen. En dan breng je je rechterbeen op. En laat je rechterbeen zakken. So now we stretch the right iliopsoas. Die rechter iliopsoas. Dus hoe dichter dat je linkerbeen naar je schouder komt, hoe meer stretch dat je voelt rechts. En wij krijgen de iliopsoas is de enige spier die je benen verbindt met je bovenlichaam. Dat is de spier die je nodig hebt om je knie te heffen of je bovenlichaam naar je benen te brengen. En we maken spanning in die iliopsoas als we fietsen, als we stappen, als we buikspieren doen. 
Als we sporten, dus veel mensen hebben spanning op de iliopsoas. So we use the iliopsoas. It's the only muscle that runs from your legs to the upper body. And we make tension on the iliopsoas when we work out, when we do abdominals, when we, when we go on the bike, when we run. So a lot of us have too much tension in the iliopsoas. That's why we have to stretch and relax them. Hmm. So again, when you feel it is too much for the right iliopsoas, maybe you should put the block a little lower. When you want more stretch, when you can handle it, it's okay. When you cannot relax at all, you're doing too much. And then you're not doing restorative yoga. Dus herstellende yoga is niet zoveel mogelijk. Herstellende yoga is voelen waar dat jij ontspannen kunt blijven liggen voor drie minuten. Waar dat je probeert je spieren zo weinig mogelijk te belasten om zo een diepere stretch te krijgen. So because we, we will relax the muscles, that's why we will stretch deeper. But if you do too much, your, your muscles cannot relax. So you're not doing restorative yoga. That's why you should feel your body. Voel wat je lichaam kan vandaag. And today is different than yesterday. And it will be different than tomorrow. So feel. It depends what you did yesterday. Maybe you can do less today, that's okay. So misschien is your stretch veel minder dan vorige week. That is okay. Daarom doen we herstellende yoga, om te voelen. Te weinig mensen voelen. En dat is gevoeld. En je probeert heel rustig door te voelen spanning weg te krijgen. Dan kun je dat uiteindelijk toch veel meer aan. Het is in tijd dat je pakt om bij staan de yoga te doen. Je gaat er meer en beter kunnen presteren voor de rest van de week. It's really true. Oké, okay, slowly, 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 come up. Bring your hands on the floor and then straighten the legs. Als je hamstrings kort zijn en je voelt dat je benen naar voren getrokken worden, buig je benen dan een beetje. Stay here. A few more breaths. And then shake. Shake your legs. And then we have to go out slowly. So bring your feet on the floor. Push your feet in the floor. Do we van die blokje. And now roll wervoltje per wervoltje up. Roll down slowly. Bring your knee up. Duw je rug in de grond. Duw je hele been in de grond. Strek je linkerbeen uit. En dan kom je rechterknie van rechts naar links. En dan strek je rechterbeen uit. En kom je linker. Daar is het nog niet. Crack. Cracking is good. Cracking is farting from the trains. So that's healthy. Okay. And then slowly come back. And up. Let's see what time it is. Okay. You will do my favorite. Chest opener. Because in these days, we need to open our heart maybe a little more. Because too much things are happening. Or <laughs> too less things are happening. It's how you see it. So. You need two blocks, 
you can bring the blocks higher you can bring one block higher one block lower you can use one block and a cushion we will use a belt but just to know what you have to do is you can use the block in this position and you start uh, just under the shoulder blades pushing the chest up lower down the head and in case this is not relaxing for your neck you need to higher up that block or you use this block between the shoulder blades so just under the shoulder blades a little lower than the other version so make sure that your neck vertebras are not on the block otherwise you have to lower down a little more so it's between the shoulder blades the upper back and this should feel relaxed so find out how you have to use the blocks and then we will use the strap to support the lower back so if you have a strap make a loop go into your strap bring your feet as close as you can to your hip and then make sure that your strap is as low as possible in the lower back feet as close as you can to your hip and then you want to use the strap to get your feet as close as you can to your hip and what you do is when you go on the blocks it will support your lower back in case you do not have a yoga strap you can use your shawl or your wrist. So you can do the same thing with the shawl as low as you can in the lower back. Make it very tight and it will do the same thing. Instead, it is not giving you enough support or you want more support, then use two shawls or three. So your belt is just a little better for me. Of misschien kun je twee cinturen aan elkaar binden om dat te doen voor volgende keer. Fine out. Okay, this. I prefer this one because then my shoulders can lower down more. This do. The bust is no more. Push your chest up first. And uh, relax. Oh, funny birds. Relax the shoulders. Relax your head. Maybe your head is just a little too low. Maybe you need something small to higher up your head find out where your position should be to be as relaxed as possible three minutes so funny i cannot see it time Okay, three minutes. I need to know what time it is. And I cannot see it on my watch anymore. Why? I don't know. Okay. We have time. So stay where you are. I hope you're already relaxing on the blocks. So this is everything you're not doing during the day for most of us. Opening the hip. We halen spanning weg uit die hip. 
We gebruiken onze ruggengraat in de andere richting dan waar we voor de rest van de dag doen. So we use the spine in the other position than what we do all day. Overdag zijn we altijd een klein beetje naar voren gebogen. Dus nu doen we het tegenovergesteld. Die schouders kunnen echt goed naar beneden zakken. So allow the shoulders to fall down because during the day they're always a little too much in the front. En dan als je je blokje loger, la, lager kunt, deze is juist iets te laag voor mij. Dus als je hoofd iets lager is, dan rekt er ook die nek. Wat ook tijdens een dag nooit gebeurt. Dus je doet alles tegenovergestelde van wat je in een dag doet. En dat is gezond. So, in de restorative yoga, we try, once we are here, once we found the pose where we can relax, we try to not use the muscles for at least three minutes. Dus we proberen heel bewust onze spieren niet te gebruiken. And because we are not using the muscles, we can stretch deeper. We can stretch in the ligaments, in the joints, in the connective tissue, in the fascia. That's why we do restorative yoga. So we can stretch deeper. And because we stretch deeper, we will uh, we will make our posture better and healthier to use. Dus we gaan heel bewust onze spieren niet meer gebruiken. En daarom zeg ik altijd, uh, als, je, als, je, als je voelt dat deze niet ontspannen is, dan gaan je spieren niet ontspannen. Dan gaan je spieren opgespannen blijven. En dan kunnen we die stretch niet voelen, die een diepere stretch. Dus als je heel bewust ergens gaat liggen waar dat je kunt ontspannen, dus je hoofd niet te laag, misschien heb je nog kussens nodig onder je benen als je die niet kunt ontspannen, en als je dan die positie hebt gevonden waar dat je spieren niet, niet meer gebruikt, dan gaat het dieper stretchen. Dan gaat het stretchen in je fascia, in je beentweefsel, in je gewrichten, Waardoor dat we uiteindelijk ons postuur, onze stand, die we gebruiken heel de dag, hoe dat we staan, hoe dat we zitten, die gaan we beter gebruiken. En in een betere, op een betere manier gebruiken, wat wil zeggen dat we ons lichaam minder, onze gewrichten minder gaan belasten. Waardoor dat we minder pijn hebben in die rug, in die nek, in die schouders. That's why we do it. So we do restorative yoga to use our body in a better way, where we uh, use the body without uh, making too much pressure in the in the neck, in the shoulders, in the lower back. That's why we do those stretches, all these stretches. And waarom is dat nodig? Omdat we tijdens een dag Geneigd zijn om altijd in diezelfde houding te kruipen die meestal niet goed is. Denk eens na over hoe dat je aan je bureau zit, voor je computer, hoe dat je je lichaam gebruikt. Die schouders vallen naar voren. Er is heel veel spanning op je organen. Die rug is constant rond en nooit hol. Je kin zakt een beetje naar voren. Dus je maakt spanning in die, in die heupen, in die schouders, in die nek, in die rug. En daarom doen we in de herstellende yoga. Alle andere bewegingen, tegengestelde bewegingen dan wat je, dan we, dat we tijdens een dag doen. Om uiteindelijk die gewrichten gezonder te krijgen. So, just imagine how you sit when you're in front of your laptop. So you make a tension in your hips, you round your back, your neck is too much in the front, your shoulders are falling to the front, there's more pressure on the organs, so that's why we do all the opposite things from, from what we do all day in the restorative yoga, to make the joints healthier. 
so to have less pain in neck, shoulders, back during the day. So the energy you, you use to go to a restorative yoga class or the time you, you use to make that time for your own body, you will feel it for the rest of the day, for the rest of the week. Feel if you can relax more. And we are more than three minutes, but that's okay because this is a, an important one to do. Grab your elbows, relax the shoulders, and then bring the arms over your head. Maybe this is too much. If you feel it's too much, then keep your arms on the floor for a few more breaths. Try to relax. Feel more tension between the shoulder blades. Try if you can breathe space there. And then come up. Wrap your arms the other way and go down again. And then we have to go out. So to go out, grab your head, lift your head, bring the elbows on the floor, use your arms to come up. And you want to your hand and on the up. And come in Shavasana. Maybe you want to do Shavasana with blocks under your legs. And feel. Voel het cadeau dat je juist aan je lichaam gegeven hebt. Relax your face. Probeer dieper in je mat te zakken. Probeer even voordat je rechts springt. Om te gaan ontbijten of om naar de winkel te gaan of te beginnen kuisen. Probeer nog heel heel even tijd te pakken om te voelen wat dat er is gebeurd in het laatste uur. Maak je lichaam zwaarder. Zucht is goed. Relax your eyes. Your back. Your belly. Misschien wil je hoofd even gesprekken en je daar je borst trekken en dan die nek goed lang houden als je hoofd terug neerlegt.
And then move your toes, move your fingers. Give yourself a big stretch. Invering, come up, make your knee. Bring your knee and give your strength in the legs. Lower down the right shoulder. En breng je knieën naar rechts. Op de linker schouder zakken. En dan draai je hem op je rechterzij. Leg je hoofd op je rechterarm. Gebruik je linkerarm om rustig uit te komen. Thank you so much for joining me. Have a nice day. Have a good week. Stay home. Safe lives. And we had another day over. Oh. Sorry. Namaste. See you again on Thursday, 10 o'clock. Bye.